अकरा एक अकरा अकरा दुने बावीस अकरा त्रिक तेहतीस अकरा चौक चौरे चाड़ीस अकरा पांच पंचावन अकरा साहे सहासठ अकरा सात सत्याहत्तर अकरा आठ अठाशी अकरा नवे नव्याण्णव अकरा दा हे एकशे दहा अकरा नवे नव्याण्णव अकरा दा हे एकशे दहा बारा एक बारा बारा दुने चोवीस बारा त्रिक छत्तीस बारा चौक अठे चाळीस बारा पाच साठ बारा साहे बहात्तर बारा सात चौऱ्याऐंशी बारा आठ शहाण्णव बारा नवे एकशे आठ बारा दहा हे एकशे वीस बारा नवे एकशे आठ बारा दहा हे एकशे वीस तेरा एक तेरा तेरा दुने सव्वीस तेरा त्रिक एकोणचाळीस तेरा चौक बावन्न तेरा पाच पासष्ट तेरा साहे अठ्याहत्तर तेरा सात एक्क्याण्णव तेरा आठ एकशे चार तेरा नवे एकशे सतरा तेरा दहा हे एकशे तीस तेरा नवे एकशे सतरा तेरा दहा हे एकशे तीस चौदा एक चौदा चौदा दुने अठ्ठावीस चौदा त्रिक बेचाळीस चौदा चोक छप्पन चौदा पाचशे सत्तर नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो गणित विषयातील नवीन व्हिडिओमध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करतो आज आपण गणितातील मूलभूत क्रिया ज्या आहेत बेरीज व जबाकी गुणाकार व भागाकार त्यापैकी सगळ्यात शेवटची व महत्वाची क्रिया म्हणजे भागाकार आज आपण त्याचा अभ्यास करणार आहोत भागाकार हा संपूर्ण घटक आपण तीन भागामध्ये समजून घेणार आहोत सर्वप्रथम आपण भागाकार म्हणजे काय त्याची संकल्पना काय आहे ते आपण प्रथम समजून घेऊया आपणास माहीत आहे मित्रांनो की प्रत्येक क्रियेसाठी काहीतरी चिन्ह असतं बेरजीचं वेगळं वजा बाकीचं वेगळं तसेच भागाकाराचं चिन्ह आहे ते आपणास इथे समोर दिसत आहे तसंच उभ्या मांडणीसाठी अशा पद्धतीने चिन्ह काढून भागाकार हा केला जातो भागाकार म्हणजे नेमकं काय भागाकार म्हणजे समान वाटणी करणे किंवा समान भाग करणे दुसऱ्या भाषेत सांगायचं झालं तर एकच अंक पुन्हा पुन्हा वजा करणे त्यांची वजाबाकी करणे म्हणजेच भागाकार होय तर समान भाग करणे किंवा समान वाटणी करणे म्हणजे नेमकं काय हे आपण चित्राच्या साह्याने समजून घेऊयात इथे बघा आपल्या समोर इथे बारा केळी आपण घेतलेल्या आहेत त्या बारा केळींची विभागणी आपल्या तीन मुलांमध्ये समान वाटप करायची आहे इथे तीन मुले आहेत एकाचं नाव आहे राम दुसरी आहे सई व तिसरं आहे वीर हे तिघांना आपल्याला या बारा केळी समान वाटप करायची आहे आपण त्याची वाटणी करून घेऊया प्रत्येकाला एक एक केळी आपण संपेपर्यंत वाटणार आहोत इथे बघा प्रत्येकाला एक एक केळी मिळत आहे अशा पद्धतीने इथे बारा केळी आपल्या वाटून झालेल्या आहेत जर प्रत्येकाच्या टोपलीतल्या केळी जर मोजल्या तर त्या प्रत्येकी चार आपणास दिसत आहेत यालाच म्हणतात समान भाग करणे किंवा समान वाटप करणे नमस्कार मित्रांनो आज आपण आपल्या भूगोल विषयातील एक महत्वाचा आणि रंजक असा पाठ पाहणार आहोत तो म्हणजे आता थोडेसे भौगोलिक स्पष्टीकरण जाणून घेऊया पृथ्वीवर हवेचा दाब एक समान नसतो जास्त दाबाच्या पट्ट्याकडे हवेची हालचाल क्षिती समांतर दिशेत होते या हालचालीमुळे वाऱ्याची निर्मिती होत असते हवेच्या दाबाच्या फरकातील तीव्रतेचा परिणाम वाऱ्याच्या गतीवर होतो हवेच्या दाबातील फरक जेथे कमी असेल तेथे वारे मंद गतीने वाहतात सर्वसाधारणपणे जागतिक पातळीत 
हवेच्या दाबातील फरक जेथे अधिक असेल तेथे वारे वेगाने वाहतात वाऱ्याचा वेग भिन्न भिन्न स्वरूपात आढळतो वाऱ्याचा वेग किलोमीटर प्रति तास कि नॉट्स या परिमाणा मोजता आता फुढ़ी आकृति की निरीक्षण करनापूर्वी का चिन्ह अर्थ लक्षा घे जास्त दाबाकड़ कमी दाबाक वारे वह दिशा य चिन्ह ने दाखली जाए और परिवल्ला वे बदलने दिशा य चिन्ह ने दाखली जाए संपूर्ण पृथ्वी सन्दर्भ में विचार करता पृथ्वी परिवलना का परिणाम वाया वह दिशे हो उत्तर गोलार्धा जर आप निरीक्षण के लिए लक्षा ये कि उत्तर गोलार्धा मधे वारे अपने मूल दिशेपासन उजवीक वहत मे उत्तरेक दक्षिणेक जर मुख्य दिशा अल तो पश्चिमेक वहते आ जर वे मुख्य दिशा दक्षिणेक उत्तर अल तो पूर्वेक वहते मे सर्व उत्तर 